。おはこんばんにちは、ゆっくりレイムよ。ゆっくりマリサだぜ。なあ、レイム。よくドラマとか漫画でお隣さんが作りすぎたカレーとか煮物を分けてくれるとかあるけどさ、今って隣の人の顔も知らないとか普通だろうそうね。特に都会ではご近所付き合いってあんまりしないわよね。ところがどっこい。昨日お隣のお姉さんが一人暮らしなのに作りすぎちゃったからどうぞって美味しそうな手作りクッキーをくれたんだぜ。あら、優しいお隣さんね。都会もまだまだ捨てたもんじゃないわね。だろ今度何かお返ししなくっちゃなって考えてるんだ。こういう話題はほっこりしていいわね。でも、遠いアフリカのルワンダではある日突然お隣さんが襲いかかってきて家族が惨殺されるなんて悲しい出来事も起きていたのよ。えヤブから棒に物騒な話になってびっくりしたぜ。突然お隣さんに襲われるって一体何があったんだ ?1994 年に東アフリカのルワンダで起きた仏族による土族の大量殺戮よ。それまで同じ地域で暮らしていた近隣の住民たちが突然、虐殺役立つ行為を行い、わずか100日間ほどの間に50万から100万人もの人々が犠牲になったと言われているの。なんだそれ犠牲者の数がとんでもなく多いな。気になるから詳しく教えてくれ。わかったわ。じゃ、今回はルワンダ虐殺を紹介するわね。ゆっくりしていってね。マリサはルワンダって国がどこにあるか知ってるいや、お恥ずかしながらはっきりとは。ルワンダはアフリカ大陸のちょうど真ん中ら辺に位置し、西にコンゴ、北にウガンダ、東にタンザニア、南はブルンジに囲まれた内陸の小国よ。国土は緑の山岳地帯に覆われていて、有名なボルカン国立公園はマウンテンゴリラやゴールデンモンキーの生息地なのよ。へえ、自然豊かな国なんだな。そうよ。南東部にあるニャングエ国立公園には、古代から残る産地性熱帯雨林があり、チンパンジーなどの様々な霊長類が生息しているの。15世紀に牧畜民系の土の王が農耕民系の仏を支配するルワンダ王国が建国されたんだけど、19世紀末に欧州列強によるアフリカ分割が進んでルワンダもドイツの植民地となり、第一次世界大戦でドイツが敗れて1922年以降はベルギーの植民地になったのよ。なんかどっちも黒赤黄色で国旗が似てるな。どっちがどっちかわからなくなりそうだぜ。この二国の国旗はよく間違えがちよね。ルワンダには仏族土族プワ族の三部族が暮らしているけど、もともとその境界は曖昧なものだったの。だけど、ドイツが民族ごとに区分し、1930年代に当時の創始国であるベルギーが ID カード制を導入して完全に異なる民族として固定し、隔てたのよ。なんでまた民族ごとに分類したんだその方が統治しやすかったからよ。ドイツは土によるルワンダ王国の統治システムを用いて間接統治を行い、周辺地域の国々を平定して中央集権化したの。その後、第一次世界大戦でドイツが敗れて、ベルギーの支配地域となり、ベルギー総統府は王権を形外化させ、伝統的な行政機構を廃止してほぼ全ての市長を土に独占させ、税や労益面で間接的に土への優遇を行ったの。また、教育面でも土への優遇を行い、公立学校入学が許されるのはほぼ完全に土に限られていたほか、カトリック教会の運営する学校でも土が優遇され、行政管理技術やフランス語の教育も土に対してのみ行われたわ。こうして土を優遇した結果、土が普通に対して優位に立つという差別構造が作られてしまったの。ドイツがルワンダ王国の統治システムを利用し、次に統治したベルギーが王権を弱らせて土に力を持たせて優遇し、その政策のために ID カード制を導入して民族を完全に隔ててしまったってことだよな。そうよ。土がここまで優遇されて力を持つと当然普通は不満を持つわよね。すると、そうした不満の声を代弁し、土の支配に異議を唱える普通の知識人が現れる。そうして土と普通の対立が生まれてしまったのよ。ヨーロッパによる統治がなければ、小さないざこざはあってもここまで対立しなかっただろうに。さらにややこしいことに、ベルギー総統府は土への支援をやめて普通を支持するようになって関係が複雑になっていくの。ベルギー総統府はどうして手のひらを返すようなことをしたんだ ?1957 年頃、土の指導者はベルギーからの独立を求めるようになり、1959年から政治活動を展開。1960年1月に今後の独立が決定するとその影響を受けてさらに独立を求める動きが活発になっていくの。なるほど。ベルギー総統府にしてみたら今まで土を支援してきたのに裏切られたような形になったわけか。その通りよ。それに土に抑圧されている普通への共感や同情もあったそうなの。そして、1959年11月1日の晩成節の日に普通の指導者の一人が土の若者に襲撃される事件が起きてしまったの。命は無事だったんだけど、
この時に殺害されたとの誤報が流れてしまい、これに激怒した靴が土の指導者を殺害し、土の家に対する放火が全国的に行われたのよ。そして土側も報復として靴指導者を殺害するという形で国内に動乱が広がったの。襲撃事件と誤報をきっかけに不満が爆発して報復合戦になってしまったんだな。ルワンダ国内は混乱に陥り、ベルギー総督府は、この暴動を土に対する普通の反発の現れだと捉え、普通に権力を与えれば国内の混乱が収まると考えたのよ。こうして土を支援していたベルギー総統府は普通の支援に方向転換していったの。なるほど。この1959年の万世説の事件が民族対立に基づいて靴と土の間で行われた初の暴力と言われていて、この事件に端を発した犯罪への面積の文化が、大落札の原動力となってしまったとも言われているの。当時、ベルギーの弁務官であったロジスト大佐は靴のために行動することを表明し、靴に有利になるように行動したわ。1960年には普通選挙が開催され、普通の政治的影響力が拡大。この時、選挙の投票所には普通が陣取っていて、土の有権者に対する脅迫が行われていたことが知られているの。え脅迫があったら普通選挙って言えないじゃないか。最初は普通を気の毒だなって思っていたけど、有権者を脅迫して政治的影響力を拡大させるのは間違っているぜ。その通りよ。その後、1961年にはルワンダ国王であったキゲリ5世の大位と王政の廃止が決定され、同年10月に仏系のグレゴワール海盤だが共和国大統領に就任。1962年にベルギーから正式に独立して、海盤だ大統領がそのまま共和国の初代大統領に就任したわ。初代大統領は仏系だったのか。この仏系の海盤だ政権は、近隣諸国に逃れた土によるゲリラ攻撃に悩まされた背景もあって、靴と土の対立を政治利用し、暴力的迫害や政治的な弾圧を行ったの。なお、1959年から1967年までの期間で2万人の土が殺害され、20万人の土が難民化を余儀なくされたことが知られているわ。1994年の大落札の前にも2万人も殺害されていたのか。その後、1973年に無血クーデターにより海盤だ政権が倒され、ジュベナール・ハビョリマナが新たな政権を発足。第二代大統領になったわ。ちなみに、ハビョリマナ大統領も付属よ。前の大統領をクーデターで倒したなら土かと思いきや、新しい大統領も普通だったんだな。普通内での政権交代ってことになるわね。ハビョリマナ政権は前政権党のパルメフツの活動を禁止し、自身の政党である開発国民革命運動による政治運営を行ったの。さらに、1978年には開発国民革命運動の一等性を憲法で確立し、軍や政権中枢における権力の基盤としてハビョリマナ大統領夫妻の血縁関係者や同郷出身者からなる非公式な組織の赤図が構築されたわ。一党独裁で周りを身内で固めるのは危険だと思うけどな。ね。嫌な予感しかしないわよね。ハビョリマナ政権下では土に対する迫害行為の状況は幾分か改善したものの周辺国へ逃れた難民の問題や土の社会進出制限の問題は残ったわ。1980年代には、ルワンダ国外で難民として暮らす土は60万人にも達していたの。1967年には20万人だったのに3倍に膨らんじゃったんだな。それだけルワンダ国内が土にとって危険で生きづらい場所だったってことだよな。国を追われた難民たちがウガンダで組織した反政府勢力が RPF で、1990年からルワンダ政府と RPF の間で内戦が勃発。そして、隣国のブルンジもルワンダウルンディとしてルワンダとひとまとめのベルギーによる植民地として扱われていたため、ルワンダ同様に普通と土間の問題が生じることとなったの。1962年の独立以降、ブルンジ虐殺と呼ばれる2つの虐殺事件が1972年と1993年に発生したわ。1972年の土兵士による普通の大量虐殺事件と、1993年の普通による土の虐殺事件よ。土と普通が虐殺する側になったり、される側になったり、混乱してきたぜ。こうして虐殺したりされたりを繰り返すうちに、より大きな悲劇へと運命の坂を転がっていってるみたいよね。ルワンダは1960年代から1980年代の初頭にかけては持続的な成長を遂げていたんだけど、1980年後半からは経済が傾き始め、1990年代には状況がさらに悪化して失業率の悪化や社会格差による貧困などの諸問題が吹き出し、特に若者を中心として不満を募らせるようになったの。加えて、ルワンダは国土が狭いのに人の居住に適し、土地が肥沃で自然環境も豊かなこともあって人口は増加。アフリカで最も人口密度の高い国となり、農地などの土地不足の問題が発生して、日頃から生活の糧となる土地をめぐって争いが頻発するようになっていったの。あわわ、一触即発だな。そして運命の日
、1994年4月6日、ルワンダのハベリマナ大統領とブルンジのンタヤミラ大統領の登場する飛行機が、何者かのミサイル攻撃を受けてキガリ国際空港への着陸寸前に撃墜され、両国の大統領が死亡してしまったわ。え、隣り合う二国の大統領が同時に殺されたのかそんなの大混乱だよな。攻撃を仕掛けた者が不明であったため、RPF と過激派普通の双方が互いに避難を行ったわ。そして、反抗者の身元に関する要人への意見は相違したまま。この航空機撃墜による大統領暗殺は、1994年7月まで続く大落札ジェノサイドの引き金となったのよ。確かに大統領が殺されたとなると大変な事態だけど、誰がミサイルを撃ったかも定かじゃないのに急に大落札が始まるってのがよくわからないんだけど。実は、ラジオや雑誌などを悪用したプロパガンダによる影響が大きかったと言われているの。ラジオでは繰り返し暗殺は土の仕業だ。土を殺さなければならない。奴らはゴキブリだ。皆殺しにしなければならない。この国全土から排除しなければならない。我々は戦わなければならない。そんな言葉が繰り返し流れていたそうよ。ひどい。そんな風に煽って人を殺させるなんて。どれほど残虐な惨劇が繰り返されたか、細かい描写は控えるけど、詳しく知りたければ映画や書籍で知ることができるわ。人はここまで残酷になれるのかと恐ろしくなるわよ。追記能まで隣人だった人たちが待ち合いと呼ばれる三頭や多数の釘を打ち付けた棍棒で襲いかかってきたのよ。虐殺は民間人だけではなく、軍や民兵によっても行われ、およそ12週間続いた期間のうち前半6週間に犠牲者の 80% が殺害されるという。極めて早いペースで虐殺が行われたの。救いを求めて学校や教会に逃げ込んだ人たちも殺され、川を流れた犠牲者の遺体がビクトリア湖の湖岸に行く満体も流れ着いたそうよ。ハベリマナ大統領が暗殺された4月6日から RPF ルワンダ愛国戦線が制圧する7月中旬までのおよそ100日間に殺害された被害者数は、専門家の間でも未だ一致が得られていないけど、亡くなった人はおよそ50万人から100万人、なんと、ルワンダ全国民の 10% から 20% の間と推測されているの。たった100日間で。いや、そんな地獄みたいな日々が100日間も続いたなんて、言葉を失うぜ。虐殺の余波は大きく、虐殺に加担あるいは傍観した約200万の普通が、殺害や遺影の放火といった土による報復を恐れてルワンダ国外へ脱出したわ。大部分がザイルで、一部がブルンジ、タンザニア、ウガンダで難民となり、難民キャンプの劣悪な環境により、コレラやセキリといった伝染病が蔓延して数千人が死亡したの。難民を支援するにしても、200万人って数じゃ容易じゃないよな。アメリカは1994年の7月から9月にかけて、オペレーションサポートホープとして難民キャンプの状況改善を目的とした食料や水、生活必需品の空輸による援助や、空港整備などを行ったほか、他国籍軍による支援活動も行われたわ。また、1994年に難民キャンプが結成されると、その後すぐに200以上の NGO が現地で活動を行い、1996年までの期間に10億ドル以上が難民支援に支出されたの。このルワンダ難民キャンプ支援には、日本の自衛隊も国際平和協力法に基づいて自衛隊ルワンダ難民救援派遣として派遣されたのよ。そうだったのか。知らなかったぜ。自衛隊の皆さん、お疲れ様でした。1996年11月にルワンダ政府が難民の帰国を認め、11月のうちに40万から70万もの難民がルワンダへ帰国、さらに1996年12月の終わりには、タンザニア政府の立ち退き活動により50万を超える難民が帰国したの。でも、それってたくさんの加害者も元いた場所に帰っていくってことだよな。そうね。強姦や殺人、拷問を行った者と被害者が同じ村で、時には隣人として暮らすことはとても困難で大きな問題だったわ。ルワンダ虐殺したにおける強姦被害者たちは夫に捨てられたり、結婚の対象外とされたり、望まぬ妊娠や出産、梅毒、臨病、HIV、AIDS といった性感染症への感染といった長期にわたる甚大な被害を受けていたし、未成年のトラウマも深刻だったの。ユニセフの調査によれば、当時、子供の6人中5人は有血沙汰を目撃したとされ、また、10代の若者約5000人が虐殺に関与した権利で2001年まで拘留されていたのよ。子供たちの心の傷は深いし、その後の人生にも大きな影響を与えてしまっただろうな。加害者側の少年たちは交流によって教育もなされていないし、家庭の経済的な問題やジェノサイドへ関与したことに対する恐怖から、多くの場合で家族から拒絶され、帰る場所をなくしていたの。難しい問題だな。ルワンダ政府は民族、人種、宗教に基づく差別を禁止し、出身民族を示す ID カードの廃止を行ったわ。
。さらに、女性の遺産相続権限の許可や女性議員の比率増加を目的としたクォーター制の導入といった女性の権利の拡大、国民の融和などを推進しているわ。なお、クォーター制導入により、ルワンダ政府は2010年3月時点で女性議員の割合が 56% と世界で最も高いことが知られているの。きっとその女性議員さんたちが辛い思いをしていた女性たちの救済や地位向上に活躍してくれるよな。きっとそうね。虐殺から月日が流れ、今では首都気狩りは街並みも美しく、夜も気軽に歩けるほど治安が良くなって目まぐるしい経済成長を果たし、アフリカの奇跡と言われているの。その起爆剤となっているのが ICT と幸福化価値の農業で、その発展には日本の国際協力も力になっているんですって。もともと自然に恵まれた美しい国だし、世界中から観光客も訪れているそうよ。せっかく悲しい歴史を乗り越えたんだから、もうご近所さんで争わないよう平和な国であってほしいぜ。そうね、私も心からそう願うわ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説しているから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。他に解説してほしい事故や災害があったら、ぜひコメントで教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。